Assalamualaikum, selamat hari Senin semuanya semangat. Apa kabar saya Kak Rose hari ini? Insya Allah kabar baik selalu. Siap menemani Anda di acara Rumi? No secret. Nah. Bersama Daniel Banyak Sana juga yang hari ini menemani kita bersama beberapa bintang tamu yang siap berbagi ceritanya. Kita mau dulu yuk hari Senin ini ya. Membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Banyak menuai komentar pro dan kontra baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunianya. Tahu dari dunia maya. Apa nih sekarang nih yang lagi yang lagi banyak dikomenin itu adalah postingan kontennya Azril ya. Uh, putra keduanya Anang Hermansyah sama Kris Dayanti gitu kan. Apa sih kenapa sih lagi rame ini gara-gara dia bikin konten uh, pakai background lagu ya. Lagu judulnya apa sih lagu ya? Penyemangat. Ah itulah gitu ya. Kan itu ada lagu ada liriknya gitu. Terus dia kayaknya template juga dia bilang apa sih? Satu persen dia bilang, satu persen selama nafasku masih berdesak satu persen Nah 99 persennya itu adalah dan jantungku terus memanggil pokoknya penyemangatku gitu Sampai full itu adalah uh, Anang dan Ashanti gitu seolah-olah jadinya begitu gitu ya Karena pada saat 99 persen itu yang dimunculkan adalah foto ketika uh, mereka menjalankan ibadah umroh kayaknya ya gitu Nah ini apa yang kenapa jadi rame netizen ya karena netizennya kok 90 yang bikin dia jadi 100% utuh itu kok justru Anang sama ibu sambungnya bukan Kris Dayanti gitu kan kasihan Kris Dayanti tapi ada juga sih yang bisa memahami apa yang dialami oleh Azril seperti apa sih konten yang ditonton bu sampai 2,6 juta ini kita lihat yang berikut ini Gitu ya kan, coba komentar yang sering kita baca bunyinya adalah Bayangin uh, vi, f, f, video ini FYP ke KD katanya gitu Terus yang berikutnya, ikut nyesek padahal aku bukan Kris Dayanti tapi aku seorang ibu katanya Berikut lanjut, kalian gak paham Mama Viti ini kalau hormat dan patuh sudah pasti di masih menghormati KD Dia maksud satu persen zaman dia terpuruk anak masih kecil tau kan kisahnya Nah sekarang 99 persen itu ada Ashanti yang dengan ikhlas merawat seperti anak Ini ada yang menerjemahkan ya Yang berikutnya, yang tidak merasakan tidak akan paham I feel you zeal katanya gitu Yang berikutnya, sakit banget jadi mimik KD Lanjut Nah itu sih lucu, Azril kan hanya mengapresiasi bahwa Bunda Ashanti adalah salah satu penyemangat hidupnya Tapi bukan berarti Azril tidak tahu kalau Mimi adalah syurganya Yang berikut ada lagi, harga pilihan seseorang karena kita tidak tahu seberapa besar traumanya Oke. Mungkin ini kenapa banyak menuai komentar gitu ya, karena Mungkin ada beberapa netizen yang merasa relate, baik itu relate ke KD, mungkin bisa relate ke Asyanti, mungkin juga bisa relate seperti apa yang dialami oleh Azril waktu kecil gitu kan, keluarga yang broken home, mungkin dia nggak apa nggak bisa sering-sering ketemu ibunya, terus tiba-tiba datang Bunda Asyanti yang bisa mengisi profil atau sosok ibu dalam kehidupannya, ya kan pasti beda lah rasanya, itu kan nggak semua orang bisa paham, tapi ini menandakan bahwa banyak orang yang merasa relate, baik di peran-peran macam-macam lah gitu ya. Tapi ini belum ada yang komentarnya itu seolah-olah relate dengan apa yang dialami oleh Anang Hermansyah, ya kan? Iya gak? Iya gak ada kan? Iya kan gak ada yang komentar kan? Kalau gak dia paham Azril, paham Kade atau paham Asyanti. Gak ada yang memahami Anang. Tapi tak be... Kayak gitu. Menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Dinar Candy yang kemarin uh, ada kabar kan bahwa pasangan yang sekarang kok Apek itu menjadi tersangka uh, atas laporan dugaan penggelapan penggelapan ya dan apalah itu ya kan terus dinar kan kan sempat mengatakan bahwa ah coba ya yang mau ngerjain kok apa gak akan bakal bisa ya nggak tahu kan backingannya dinar candy seperti apa nah itu kurang lebih kayak gitulah kita mau tanya siapa sih backingannya dinar candy kita lihat dulu profilnya berikut ini Dinar Candy, artis sekaligus disc jockey kelahiran 1993 yang dikabarkan dekat dengan pengusaha kapal asal Jambi bernama Koapex sejak tahun lalu ini kini sudah gue publik dan kerap membuat konten bersama serta Dinar dekat dengan anak-anak Koapex. Koapex yang dilaporkan pengusaha berinisial A atas kasus dugaan penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen dan penipuan pada 17 April lalu ini ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Mei kemarin hingga menuai kritikan netizen salah satunya beda pasangan, beda rezeki namun Dinar membelanya dengan membalas komentar-komentar tersebut. 
Dinar juga sempat live mengatakan tidak mungkin tembus kalau ada yang mau mengerjai ko Apex sebab tidak ada yang tahu cara Dinar melindungi orang dan siapa yang ada di belakangnya. Coba aja kalau mengerjain ko Apex kalau tembus nggak akan, bos. Bagaimana dukungan Dinar Candy terhadap kasus yang menimpa ko Apex? Dan benarkah ia semakin rutin kajian setelah ditunjuk Umi Pipik sebagai ketua pengajian? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ayo lah kita kembali lagi bersama Dinar Candy. Halo Bu. Hai Kak. Bos. Nah kita mau langsung ya. tanya ya sama Dinar hmm. Candy. Kemarin kan kamu sempat bikin postingan TikTok ya. tuh. Coba aja yang mau ngerjain ke Apex. Hmm. Gak bakal tembus katanya gitu ya. Hmm. Ini ada artikelnya. Sesumbar punya backingan. Dinar hmm. Candy yakin ke Apex tidak di penjara. Ya. Coba videonya yang Dinar ngaku dia udah konyang. Orang kan gak tahu siapa backingan dia ya. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Coba aja kalau tembus. Coba aja kalau mengerjain kopek kalau tembus nggak akan bos. Mungkin kalian taunya di Narkendi ini adalah hmm, cewek yang suka bikin konten seksi bla bla bla. Kan kamu nggak tahu aku cara aku melindungi orang seperti apa. Di belakang aku ada siapa? Kan nggak tahu. Udah gitu aja. <tuh> ya kan kita nggak tahu jadi pengen yeah. tahu siapa sih. Nggak ini tuh aku live sebelum uh, Kopek dilaporin Oh sebelum dilaporin Sebelum Terus aku kan kayak ngomong gitu Ya kalau backingan aku mah ya Allah subhanahu wa ta'ala lah oh. Ya siapa lagi yeah. Dan enggak kalau misalkan kalau aku punya backingan logikanya Masa cewek mau ngelindungi cowok Ya enggak harusnya cowok dong ngelindungi cewek uh, Jadi enggak ada nih backingan orang ada enggak Enggak, enggak logis gitu Ada enggak backingan dalam bentuk orang Ya kalau aku mah backingan pede-pede dari dulu juga Allah subhanahu wa ta'ala Saat oh. ini aku kan um, mau dihujat sana sini Tapi kan rezekinya tetap aja aku yeah. show ada aja oh. rezekinya gitu okay. menurut aku sih backingan terkuat ya Allah subhanahu wa oh. ta'ala gitu. jadi jadi kalau uh, kalau itu kan orang jadi interpretasi oh nah. kamu punya ada kayak orang penting atau yang punya jabatan ya, yang bisa mungkin lah masa aku punya laki itu uh, ada backingan segala macam nggak nggak make sense sih kalau menurut aku enggak ya enggak sense. jadi gimana cara kamu melindungi orang terdekat <tuh> kamu itu ya dengan berdoa lah dengan berdoa ya berdoa ya Allah kalau orang yang memang 100% mencintai aku lindungi dia kalau tidak nggak usah nggak apa apa kamu <tuh> 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 ya, kan bilang bahwa kamu ya. bikin uh, bikin video itu uh, sebelum hmm. kok apa yang dilaporin sebelum apa apa yang membuat kamu sampai mengutarakan itu apa karena sebelum sebelumnya yang banyak yang sebenarnya kayak kayak gini kayak kasus hmm. uh, kasus kasus kok apa itu sebelum kenal aku hmm. memang dia sering berkasus ini tuh jadi kasus yang dilaporin aja hmm. uh, kasus 2020 hmm. jadi jauh sebelum kenal sama aku kayak gitu cuman aku kayak kesal aja gitu kayak ditanya tanyain aku terus hmm. aku nggak ada di dalamnya aku nggak tahu menau sejauh hmm. mana kayak hmm. gitu cuman kayak katanya katanya ya dihitung aja aku hubungan sama kok apa belum setahun gitu ya kan hmm. maksud aku tuh Aku nggak tahu apa-apa semuanya diserang ke aku media kemana banyak yang bikin statement kalau nggak ada aku di sana kalau nggak ada kok apex sama aku itu kasus nggak akan rame juga gitu ke media jadi kayak saling klaim di ya di dunia perkapalan atau di dunia tambang itu tuh memang sudah terjadi sebelumnya juga. Dan kasus ini, kok Apek ini, kayak mereka ini, aku sih udah bilang, udahlah, kalau maksud itu jangan berkasus. Seenggaknya, maksud itu kalau bisa, apa namanya tuh tabayun, tabayun aja. Mm -hmm. Jadi dia tuh kayak saling gengsi lah, dan dia itu saling lapor bukan sama siapa-siapa, sama bapak angkatnya. Hmm. Jadi ini yang laporin bapak angkatnya? Bapak kan? angkat, oh, ya. gitu. Iya, terus kan aku sama bapak angkat nih kenal juga, udah hmm. pernah ketemu juga. Maksud aku tuh, ya udah kayak maksud tuh kayak kok Apek tuh yang muda yang ngalah misalkan hmm. kayak gitu hmm. tinggal. Sebenarnya kalau aku yang aku tangkep ya hmm. dari pelapor itu, maunya tuh kok Apek itu kayak minta maaf kalau hmm. ada kesalahan hmm. atau apa kayak gitu di lapangan hmm. kayak gitu okay. sih. Dan, uh, ini yang kamu bilang kan banyak ya semuanya nanya hmm. ke kamu. Yang nanya tuh siapa? Eh, banyak kan netizen nih, oh, jadi netizen. kan memang di sana itu bentar-bentar uh, ada yang preskon, hmm. ada yang ini. Jadi nanyanya ke aku, aku aku juga bingung. Lah aku kan lagi ngerjain ini, ini, ini. Lah kenapa hmm. nanyanya ke aku, hmm. kayak gitu. Itu kan urusan cowok. Oke. Okay. Kalau aku masuk ke dalam juga nggak bisa, Karos. Itu urusan gimana ya, bisnis kayak gitu ya, itu berat. Ya kamu bisa. juga nggak paham-paham. Nggak paham. paham, paham, gak paham. Ya. Jadi ini menurut kamu ini adalah sebenarnya udah hal yang lama terjadi, kesalahpahaman yang lama terjadi ya, gitu ya? Ini yang laporannya tuh uh, dari 2020. 2020. Kasusnya Bapak tuh yang... Angkatnya ini. Ya, yang dilaporin tuh dari 2020. Oke, okay. emang hmm. jadi hubungannya emang nggak baik Bapak Angkatnya masih koapek? Ah, bulan Januari masih baik-baik aja mereka. Oh gitu? Iya, itu kayak kesalahpaham tinggal ngobrol sebenarnya. Hmm. Apa salahnya sebenarnya hmm. gitu. Nah kan sekarang uh, koapek ya, jadi tersangka nih hmm. ya, sudah naik jadi hmm. tersangka gitu. Hmm. Terus gimana dia sekarang? Uh, gimana? 
gimana apanya ya kata aku hadapin loh kalau sebagai laki-laki ya kan mm -hmm. apa yang terjadi kamu harus hadapin mm -hmm. karena kan misalkan kalau memang kamu salah ya harus mengakui okay. gitu nah kamu kan uh, ya tadi kan kita lihat juga kamu kan banyak tuh kan ditanya netizen dan yeah. kamu tuh terlihat memang banyak sekali apa membelikan pembelaan pembelaan nah. bahkan juga ada outfit fit atau postingan postingan kamu yang seolah-olah kok jadi kayak kayak apa ya kayak ikut kesel gitu ya terbang dulu cari backingan gitu <laughs> salah satunya ya terus apa lagi ada lagi kan komen netizennya coba kita baca nah yang berkasus dua kapal semenjak sama pelakor kan berkasus sebelumnya sama istri saya nggak ada berkasus beda rezeki emang pelakor sama istri saya doa istri saya yang tersakiti masih awal ya ini udah berkasus aja tunggu karma karma berikutnya terus kamu jawab ya kan bos dia sering berkasus gini sama A pengusaha lain cuma dia sekarang sama A aku punya nama diviralin orang tambang perkapalan sering bentrok begini ini kan baru jadi saksi dan ini kayak begitu ya nah ini yang menjadi pertanyaan adalah dinar ini kamu yang jawab atau ke apek Aku, aku kan kesel ditanya-tanyain terus gitu kayak aku juga nggak tahu kayak exactly kasusnya tuh seperti apa terus aja aku ditanyain karena setahu aku kata kata ko apet pribadi mm -hmm. jadi sebelumnya itu kalau saling klaim kayak gitu tuh memang sering oh. kayak di kepolisian tuh memang mereka saling klaim uh, ininya terus ujung-ujungnya tuh nanti tuh perdata gitu loh kayak gitu jadi ada aja sebenarnya celahnya kalau mau ngelaporin orang tuh sebenarnya gitu itu kata kok apek iya oh, okay. aku kan kata dia ya aku iya, iya. Mah ya kamu ya ya aja lah ya, iya aja pokoknya lah. kamu percaya lah sama kok apek ya iyalah kan <laughs> harus tahu sendiri kalau aku kalau bucin itu goblok gitu jadi <laughs> <laughs> selagi aku cinta ya aku tetap di belakangnya dia yeah. gitu okay. tapi kalau uh, uh, nantinya ketika aku sudah ibarat kata hilang respect hilang kepercayaan hmm. itu tuh aku ngilangnya hilang itu ting hilang langsung beneran hilang, beneran hilang mundur langsung balik badan iya gitu kayak ya. dari sosmed dari uh, sosial media atau dari WhatsApp tuh aku hilang aja okay. bener gak bisa dihubungi sama siapa ini kan ada beberapa hal yang gitu. juga kamu jawab jawabin gitu ya nah ini kan kamu pernah bilang juga kalau apa itu orangnya nekat kadang-kadang sosmed kamu suka dia pegang dia yang posting dia yang komen dia yang apa oh, gitu dia ya. yang blok blokir <laughs> dia yang blok blokir <laughs> coba kita lihat seperti apa waktu itu cerita di nabi ini Orang kok apek nekatan dari dulu juga Oh jadi enggak ya fitnah ya dari fitnah. dulu emang udah berani ya Dia itu berani pusing aku juga Jadi dia apa kamu yang berani nih Dia orang dari yang awalnya kayak gini kan orang-orang uh -uh. tuh pikir aku megang sosmednya dia padahal dia yang megang sosmed aku uh -uh. Yang dia suka posting-posting itu uh -uh. itu postingannya dia Iya Iya yang udah rame baru dihapus lagi sama dia gitu Nah sebanyak dia berkasus ada gak dia? Enggak, ikut, enggak dia Ikut udah, bantuin komentar Enggak dia udah enggak, enggak, enggak mikirin HP aku Udah enggak mikirin ini-ini <laughs> kan Jadi aku agak bebas lah <laughs> Jadi lagi fokus sama kasusnya? Iya dia fokus ke kasusnya sih nah, Tapi dia gitu. kok cerita enggak? Kan kamu bilang hmm. bahwa saling klaim ini uh, sebelumnya hmm. memang sudah biasa iya. Tapi ketika dia jadi tersangka ini apakah baru hmm. sekarang ini dia jadi tersangka? Pernah, terus, juga. pernah juga sebelumnya? Pernah juga oh, Oke okay. terus? Pernah juga tapi kan Lolos. penyelesaiannya itu sebenarnya itu di ujungnya itu adalah uang oh. Oh. Penyelesaiannya itu kayak misalkan ini hak kamu, ini hak aku gitu loh oh. Kayak gitu okay, ujung-ujungnya okay, okay. Ini juga sebenarnya kayak yang aku lihat sih Sebenarnya kayak kelebihan uang kemana kayak gitu loh oh, Pembagi-bagiannya kurang jelas Pembagiannya oh. kayak gitu Tapi kalau misalkan dipidanain aku gak tahu ya itu kan hak kepolisian ya bisa atau enggak hmm. Kayak gitu itu kan uh, perjalanannya mereka gitu Kamu tadi kan sempat juga kamu ngomong, ngomong gitu ya uh. Kamu apakah juga merasa bahwa karena kok Apex sekarang juga hmm. naik daun gara-gara <laughs> pacaran sama kamu uh. gitu ya Jadi ya itu tadi kasus ini jadi rame hmm. atau jadi semakin banyak orang okay, gitu aku ya Aku kasih, uh, uh. kasih contoh salah satu kasus kemarin uh. Jadi uh, Kapalnya kok Apek tuh nyenggol, mm -hmm. nyenggol. Terus tiba-tiba dia langsung uh, uh, di si kapalnya itu diambil mm -hmm. sama Pol Airut. Terus tiba-tiba ada yang miralin nih kapalnya kok Apek nyenggol kayak gitu. Tiba-tiba mm -hmm. besokannya ada yang kapal yang lain nabrak, nabrak, nabrak semuanya di, di semuanya dipanggil sekarang. Jadi Kayak misalkan mungkin mereka itu mentoleransi kayak misalkan surat jalan misalkan telat satu bulan Sekarang tuh udah gak bisa gara-gara kasus kok apek viral Jadi kapal tuh sekarang pengusaha-pengusaha harus komplit gak ada toleran lagi Nah itu efek dari viral-viralan nama aku tadinya Makanya aku kayak aduh aku mohon maaf nih para pengusaha jadinya tuh Jadi mereka itu kemarin gak, gak pada bisa jalan Oh iya iya karena, karena ada jadi yang, sorotan kok, iya, kok apek kena sorotan. kenapa yang lain gak gitu ya ibaratnya iya. okay. Nah jadi yang lain dikena ini semua sekarang tuh kayak Biar gitu. adil kan iya, gitu ya. Gitu. Nah, kan kamu katanya juga sempat dikasih satu apa sih usaha juga ya sama mm -hmm. Koapek. Benarkah bahwa ini juga ikut juga terpengaruh jadinya karena ya orang jadi tahunya wah, ada kasusnya. Ada nyenggol juga dengan yang kamu kerjain enggak? Enggak, beda itu. Beda. Beda. Dari awal juga udah
udah beda jadi uh-uh. kayak aku kan maksud tuh aku punya teman-teman pengusaha juga di Jakarta eh kita bikin ini yuk tapi kita uh, bergeraknya di kapal ada yang ayo gitu uh-uh. jadi memang di PT itu sama sekali nggak ada koapex sama sekali lo oh, di PT itu nggak ada koapex nggak ada. 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 ada malah adanya pengusaha batu bara oh koapex nggak ada sama sekali di situ nggak ada duitnya ada nggak nggak ada <laughs> Gak ada itu puter-puterannya tapi, aku sama oh puter-puterannya tapi iya. mungkin koneksinya kok apa ada? Uh, koneksinya iya. Oh, koneksinya. Iya. Jadi dia ya kamu belajarlah dari iya. dia gitu ya. Oke, okay, baiklah. Uh, nah, uh, kita sekarang menuju ke apa sih? Apa sih? Uh, jelas banget ya. Yeah. Oke, okay, jadi sekarang kamu sama kok apa itu statusnya Hah? udah jadi apa sebenarnya? Hah? kan kalau koapex statusnya tersangka sekarang kalau kamu status hubungan <laughs> kalau kamu suka sama koapex status hubungan ya begitulah abu-abu <laughs> <laughs> oke okay, baik kita yeah. sekarang ke bintang tamu kita selanjutnya nanti ngobrol lagi sama Dinar Candy ya ada Inara Rusli ini pokoknya setahun terakhir ini kita taunya Inara tuh adalah konfliknya dengan Virgon ya kan sampai kadang-kadang uh, lupa bahwa dia tuh nyanyi ya dulu ya oke okay, langsung saja kita panggilkan Inara Satu itu berkaca kau dan aku. Ya, Inara ini ciptaan siapa? Ini lagunya mendiang Kak Glen. Oh. Glen Friendly. Gak ada suaranya. Ini jamaahnya Umi Pipik juga. Oh iya iya iya. Iya Mas Jo. Iya Allah. Kita nanti lo profil ya Inara Rosli berikut ini. Inara Rusli, perempuan kelahiran 1993 ini pernah tergabung dalam girl band Beksa selama satu tahun dan sempat bermain sinetron Kejar Kusnadi bersama Alia Rohali tahun 2005. Pasca bercerai dengan Virgon pada November 2023, Inara menjadi influencer menjalankan bisnis salah satunya clothing line hingga kembali aktif di dunia hiburan. Inara yang sebelumnya sempat saling lapor dengan Virgon ini, kini hubungan keduanya telah membaik dan sempat posting momen bersama anak-anak. Bahkan 11 Mei kemarin, Inara datang ke acara ulang tahun Eva Manurung, Ibunda Virgon. Perempuan yang baru saja pulang berlibur dari Thailand ini mulai memikirkan pendamping hidup dengan kriteria takut dengan Tuhan, bisa menerima dan mengarahkan dirinya dan anak-anak, serta memiliki frekuensi yang sama, hingga Inara mengaku sudah banyak yang mengajaknya Ta'aruf. Apakah kini Inara sudah membuka hati untuk Ta'aruf? Dan benarkah Inara berniat bermain sinetron lagi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Room V, No Secret. Oke, baik kita sudah kembali sama Inara Rusli, kita mau ngobrol dulu ya. Jadi resolusi Inara Rusli tahun 2024 katanya ingin kembali menjadi gable. Ah, ya, gable. Masya Allah. Emang iya? Enggak lah, oh, okay. kalau jadi gable kan berarti aku harus lepas hijab. Oh, ya mungkin itu band hijab ya? <tuh> Yeah. Jangan, gak boleh <laughs> Gak boleh ya, gak, gak boleh, boleh. Joget-joget. Uh, Ada artikel juga bahwa kamu katanya sudah mulai membuka hati dan punya kriteria hmm. untuk calon selanjutnya Apa iya? Uh, apa ya, mungkin lebih tepatnya ya siapa sih yang gak mau punya pasangan hmm. Cuman kan kalau misal orang tanya kriterianya seperti apa Yang jelas ya harus bisa mengimbangi aku lah Mengimbangi apa? Iya harus bisa mengimbangi aku baik secara pemahaman agama Juga bisa apa ya Memimpin aku uh, mengenai bisnis, mengenai uh, ilmu parenting, mengenai apapun itulah pokoknya. Okay, baiklah. Ini kayak uh, ini bisa memimpin untuk bisnis ya? ya. Oke, okay, coba kita lihat ya. Siapa sih? Siapa? Iya. Siapa? Yeah. <laughs> 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 ya, ya, gara-gara ikut posting ini gitu ya. Definisi cantik gak perlu filter gitu ya. Ngetek ke kau. Itu banyak, banyak yang ngeci-ngeci. Coba komentar netizen kita baca ya. Cocok deh. <laughs> ya, ya. Kaigun kalau sama Inara kelihatan ganteng lah. Oh. Gimana maksudnya sih? Ya berikutnya bukan peres tapi cocok banget auranya kayak gitu ya. Terus lagi lanjut. Kaigun kan senang sama yang imut-imut mungil kayaknya cocok deh. Sama Inara. <laughs> Oke baca komentar gini gimana jadinya? Jadi ada apa sih kamu sama Igun sebenarnya? <laughs> Kau biasa aja dong. <laughs> ya kan Igun kayak sama sama yang dulu kan? Ya. Besar gitu ya. Sih. <laughs> Masa sih? Ya Allah. <laughs> Apa ya, uh, emang Kak 
Aegon orangnya baik hmm. gitu, orangnya juga nggak milih-milih berteman, hmm. terus juga orangnya sangat-sangat suportif. Jadi apa? Aku juga ngerasa hmm. uh, ketika ketemu dan kita bisa bertukar pikiran. bertukar pandangan ngerasa nyaman dan nggak merasa orang ini kok kayak sombong atau apa iya, karena iya, kan nyaman sih. banyak orang banget baik. orang yang ngerasa udah senior tapi ya, jumawa gitu iya ya. ini tuh kaigun tuh benar-benar down to earth bang ya, tapi kalau dilihatnya dia mirip ya badannya besar <laughs> ada berat kayak gitu ya <laughs> kan kata orang kalau jodoh itu mirip uh, uh, uh. kalau miripnya bukan sama aku tapi sama dia jadi jodohnya bukan sama aku dong sama iya dia juga ya iya ya kali kan sih? kali mungkin secara fisik kamu tipenya kayak gitu nggak uh, uh. aku suka aku suka cowok tinggi suka oh cowok tinggi besar gitu <laughs> kenapa ditombai <laughs> tinggi suka tinggi suka bad boy bad boy gitu suka ya <laughs> suka bad boy ya <laughs> kalau penampilan doang mah ya nggak masalah lah kalau penampilan doang yang penting jangan ke bawah ke kehidupan nyata ya jangan kelakuannya ya hmm, pusing wa <laughs> nah ini kan kalau ngomong ya perjalanan hidup kamu hmm. itu kan kayak Uh, apa satu setengah tahun terakhir kamu kayak dibolak balik gitu ya yes. uh, kayak di luar biasa tahun terakhir ya setahun masya terakhir ini benar masya allah kayak oh uh, roller coaster banget iya bang iya uh, dan kamu kembali lagi ada di dunia hiburan itu kan kamu sempat sedih ya karena kamu kan yeah. tadinya sudah berniat udah udah kamu jadi ibu rumah tangga yeah. membangun keluarga mendidik yeah. anak-anak dan ketika kamu harus terpaksa keluar lagi tuh sedih banget gitu ya iya yeah. tapi kan akhirnya udah kamu jalanin nih uh, apa ya Ya aku meyakini kodar dan kodar aja sih, mm-hmm. karena nggak bisa juga kita menyesali terus menerus. Karena mm-hmm. kan hidup ini kan nggak mungkin segala sesuatu itu kebetulan ya. Mm-hmm. Pasti udah ada jalan uh, rencana Allah gitu. Mm-hmm. Jadi ya sudah, yang jalan bisa aja. kita lakukan sebagai seorang mukmin ya kita imani aja bahwa uh, hidup kita ini, insya Allah akan dituntun ke arah yang baik kok sama Allah. Oke. Okay. Mm-hmm. ada perasaan apa ya? Kalau dulu mungkin ada suami yang melindungi mm-hmm. itu ya, yeah. gitu ya. Kamu pun bercadar waktu itu. Sekarang mm-hmm. kamu dunia hiburan lagi. Yeah. Itu orang bisa melihat. Nah itu kan godaannya yeah. juga lebih banyak gitu. Betul. Ada rasa kayak risih atau was was juga gitu ketika banyak yang deketin. Tapi yang deketin itu nggak available sebenarnya gitu. <laughs> <laughs> ya, Aku kan? tahu maksudnya. Iya <laughs> maksudnya cowok-cowok yang udah beristri gitu kan deketin <laughs> kamu apa? Iya pasti banget lah ya kan gitu ya. Uh, yang niatnya Aduh. juga bukan serius tapi cuma iseng-iseng itu ada apa ya uh, ada dulu apa enggak ada ada okay. <laughs> jangan jangan di spill jangan terus terus nanti gempar <laughs> uh, apa ya aku sih Hmm, karena fokusnya sekarang bukan uh, ya siapa yang nggak mau pasangan cuma hmm. untuk saat ini aku benar-benar fokusnya tuh ke anak-anak pendidikannya mereka hmm. kayak gitu. Kamu jawabin orang kayak gitu-gitu jawabnya apa? Uh, ya mereka harus tahu konsekuensinya. Apa? Ya konsekuensinya ya pasti kan mereka akan konflik dong sama oh, iya. istri pertama, uh-huh. ya kan? sama istrinya. Ya kamu jawabnya gimana? Kamu jawabnya gimana? Ya nggak gimana-gimana ya aku bilang aku pengen fokus di bisnis dulu. Oh kamu gak mau jawabnya gitu, gitu ya? Iya oh. ya kalau misalkan memang ada orang yang tiba-tiba ya nggak apa-apa deh maksudnya saya support bisnis kamu dia ngertiin banget bahwa aku tuh punya bisnis tuh yang gini-gini gitu dan dia ngerti gitu loh dan dia bisa ngarahin aku dia juga bisa nerima anak-anak aku dan ya kenapa enggak gitu loh? Oh asal available ya? Available <laughs> bukan yang udah ada apanya iya, gitu. Iya. Uh, <laughs> Segar-gara gitu. Iya. Karena... Siapa sih emang ada nggak? Ada nggak yang <laughs> <laughs> takut takut ya? <laughs> Oke nanti kita ngobrol lagi ya sama Inara. Ini masih ada yang mau kita tanyain juga. Termasuk kabar baik bahwa kemarin juga sempat posting sama Virgon, mm-hmm. terus sama Mami Eva juga ulang yeah. tahun datang. Itu Mami mm-hmm. sampai nangis gitu, terharu karena dia. Pokoknya dipikirin kan cucu-cucunya. Apa ya. kalau dari pandangan kamu ceritanya seperti apa sih waktu itu? Tapi aku mau ngobrol lagi sama yang kemarin main bola bareng Andrew Andika. Ada Rizky Bal, well, kita lanjut profil yang berikut ini. Rifki Belwell, artis kelahiran 1990 ini memulai karirnya di usia 12 tahun dan pernah membintangi sinetron inikah rasanya sebagai Jono tahun 
Rifki yang pernah menikah dengan Risti Tagor pada 2010 dan dikaruniai seorang anak laki-laki namun bercerai pada 2014 ini kembali menikah dengan Bibi Alren pada 2018 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kazim. 12 Februari kemarin, Rifki dan Bibi tengah menjalankan proses bayi tabung. Penggemar klub bola Arsenal ini kerap membuat konten bola dengan Arsan dan Kazim, salah satunya prediksi skor pertandingan. Rifki tergabung dalam klub bola Jakarta 69 bersama teman artis seperti Ibnu Jamil, Andrew Andika, Cynthia Mariska, hingga Soraya Rashid dan 21 Mei kemarin klub Jakarta 69 bermain bola di GBK. Seperti apa cerita Rifki yang sudah 9 tahun tergabung dalam klub bola Jakarta 69? Dan mengapa Rifki sering mengajak Bibi ikut bermain bola di klub bolanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.